now uh, now whenever we have started when we have started about in the last lecture we have started about the <coughs> indirect taxation and yesterday we saw the, what is the difference between direct taxation and indirect taxes okay so direct tax means the tax which is levied by the person who is liable to pay the tax so direct tax is the form of income tax and wealth tax so income tax consists of income from salary income from house property income from capital gain income from business profession and income from other sources okay so uh, along with this there is the one more tax that is called as a corporate tax the tax which is paid by the corporation means what company that is called as a direct tax okay so income tax again which is collected by individual or corporates okay so after that we had studied about the indirect taxes no indirect tax means the tax which is paid by somebody else and which is collected by the somebody else means what the person who is liable to pay the tax that person will collect or will recover the tax from earlier end or from the next uh, stay at the next stage that we had seen in the last lecture then also we had seen why government collect the tax from us so as per the constitution in the constitution of india under section 265 section 265 gives the authority or power to the state government as well as central government to collect tax from the individual getting this as well as from the corporates so this is the tax is the basic source of revenue to the government it may be for central government as well as state government and as per this section 265 this 265 sections defines the which tax to, should be collected by the central government and which are the taxes that should be collected by the state government it is already given in the our constitutions so as per this constitution central government as well as nowadays uh, state government can collect some of the taxes from the pers from the societies from the uh, individual as well okay so this is the basic source of revenue to the government that's why government is collecting the tax and it has a right as per the constitution so we as a uh, our uh, we as a indian we run our country as per our constitution so it is given in constitution to collect the tax from the residents okay then whatever tax uh, our indian government is going to be collect uh, going to collect the same taxes same amount of funds will be utilized for development of economy for the development of infrastructural facility roads dams transportation then basic health facilities so these kind of facilities will be developed by collecting the taxes so this we had seen in the last lecture okay the next is the objective of taxes that we had seen so it is to raise the revenue to develop the economy to imbalance the inequalities then for economic growth then for the development of backward region uh, we have to collect the taxes then we had seen the canon of taxation in which we saw equality certainty convenience and economy okay now this was something about taxes then uh, we had seen the two major classification of taxes that is called as a direct one one is called as a direct tax and another is called as a indirect tax under indirect taxes uh, we have excise duty custom duty service tax and sales tax okay now sales tax is nothing but it may be your central sales tax or it may be your value added tax central sales tax will be collected by central government and value added tax will be collected by the state government okay now in case of indirect taxes uh, indirect tax consists of four heads that is the excise duty custom duty service tax and uh, uh, your sales tax or uh, it will be your vat okay so the clubbing of all together gives the birth to the gst clubbing of all these four taxes gives birth to gst that is goods and services tax okay now 
for our uh, this subject we have to only focus about indirect tax means what while start while studying this indirect tax we should know about what is mean by excise duty what is mean by custom duty what is mean by service tax and what is mean by vat or sales that is central sales tax which we have to study okay now uh, we had seen the what is the di di difference between direct tax and indirect tax direct tax will be collected by the individual who is going to generate the income and whose income is above threshold limit that threshold limit is decided by the income tax okay or finance act no uh, uh, indirect tax is the tax where you can uh, sorry direct tax is the tax where you can't shift your burden to somebody else if i am liable to pay tax means i am supposed to pay tax if i am not paying this tax then what is going to happen income tax department will uh, uh, take some actions against you okay so this is something about direct tax so there are two types of taxes that is the income tax or it may be your wealth tax now in case of indirect tax what we will do person can collect the tax from customer and pays to the government now in case of indirect taxes what we would do the person who is liable to pay the tax he is going to pay the tax to the government uh, it he may be manufacturer he may be wholesaler he may be retailer and the same amount of tax which is paid to the government the same amount tax amount of tax will be recovered or will be uh, collected from the end user or the consumer means ultimately who is paying tax ultimately end user or consumer is going to pay the tax getting so indirectly consumer or customer or end user is paying tax indirectly to the government that's why this tax is called as a indirect tax usko indirect kyu bolte hain hum log hum log wo tax payment karte hain kisko government ko but in this tax is the indirectly we are paying to the government direct tax mein kya tha hum log as a individual we were directly paying the tax to the government यहाँ पे क्या हो रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ यू योर होल सेलर रिटेलर और योर डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चर इज पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड वॉट एवर टैक्स दिस पेड बाय द होल सेलर रिटेलर और योर योर डिस्ट्रीब्यूटर दैट वॉज दैट दैट इज कलेक्टेड बाय द कंज्यूमर और कस्टमर so we had seen some of the examples that is vat service tax excise duty and custom duty these are the various forms or various ways of collecting the indirect taxes abhi ye ye jo sara jo indirect tax hai na isko bola hai gst that is goods and service tax okay to ye basic differences we had seen in the last lecture to uh, so direct tax isko bolte hai indirect tax kisko bolte hai direct tax ka burden hum log transfer nahi kar sakte hai indirect tax ka burden hum log dusro ke upar transfer kar sakte hai theek hai now it is directly paid by the one party to the another party another party means it, it is your central government and indirect taxes mein kya hai it will be shifted the burden of this tax will be shifted towards the end user that we had seen in the last lecture okay so uh, that up to this thing we had seen in the previous lecture now i am just showing you one uh, one diagram or one table just go through this then i will explain you just look at this uh, a uh, diagram which is there in front of you you can see this slide na just go through this slide i will explain you how this indirect tax is going to be worked
okay uh have you have you seen this slide have you understood this so i have shown three stages in indirect taxation first is the manufacturer second is the wholesaler third is the retailer and last is your consumer okay now when we are going to produce the one product at that time this product goes through this four stages first one is the manufacturer manufacturer is the person who will manufacture the product or finish the product from the raw material okay then whatever product produced by the manufacturer it goes to the wholesaler or it it goes to the distributor and the distributor is going to send the sale the same product to the retailer and retailer is the person who will send this final product to the consumer means what from the manufacturing of product to the selling the product to the consumer there are four stages you can assume any kind of product okay so here we are going to study the indirect taxation how this tax is going to be uh, transferred towards the next stage ye jo indirect tax usko indirect tax kyu bolte hain because one person is shifting the burden of indirect tax to the next stage towards the next stage ultimately what i am saying indirect tax is paid by the consumer or customer getting this but it is indirectly paid by the consumer or the customers okay now look at this chart we have taken four stages one is the manufacturing stage second is your wholesaler or distributor next one is your retailer and next is your consumer now look at manufacturer so i have taken one product which manufacturer has purchased at rupees 1000 एक मैन्युफैक्चरर है फॉर एग्जांपल मोबाइल का मैन्युफैक्चरर ठीक है उसने क्या किया है ही हैज परचेस रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द मोबाइल एट रुपीज वन थाउजेंड उसने एक हजार का रॉ मटेरियल बैटरी बैटरी लिया रहेगा कवर लिया रहेगा उसका साउंड सिस्टम उसका बॉडी वगैरह सब कुछ वन में उसने परचेस किया सो वॉट एवर परचेस्ड बाय द मैन्युफैक्चर ऑफ अमाउंट ऑफ रुपीज वन तो ये जो 1000 उसने पे किया रहेगा रॉ मटेरियल परचेस किया रहेगा उसके ऊपर भी उसने कुछ टैक्स पेमेंट किया रहेगा ओके सो परचेस कॉस्ट ऑफ दिस मैन्युफैक्चरर ऑफ रॉ मटेरियल इज अबाउट रुपीज वन थाउजेंड तो 1000 का रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद मैन्युफैक्चर इज मैन्युफैक्चर इज गोइंग टू मेक सम ऑफ द प्रोसेस वो असेंबली करेगा एंड ही विल सेल दिस प्रोडक्ट एट रुपीज 1200. तो सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट का एक हजार का प्रोडक्ट परचेस किया उसके ऊपर कुछ प्रोसेस किए असेंबली किया एंड नाउ दिस मैन्युफैक्चरर इज सेलिंग दिस प्रोडक्ट एट रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड इन दल हंड्रेड ओके नाउ वेन एवर ही इज गोइंग टू पे सेल द प्रोडक्ट इन टू द मार्केट एट दैट टाइम दैट मैन्युफैक्चर हैज टू पे टैक्स ऑन द प्रोडक्ट so for example let us say let us say that manufacturer has to pay 20% tax on the selling price to 1200 ka product uske upar 20% agar dekha jaye to ye ho gaya 240 rupees okay so basic sale price of that product is 200 and in which manufacturer has to pay 20% tax to the गवर्नमेंट इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ आई जी एस टी एज वेल एज सी जी एस टी वो बाद में देखेंगे अभी टैक्स का इनडायरेक्ट टैक्सेस का प्रोसेस यहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो बेसिक प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट वॉज वन हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड तो 1200 हंड्रेड में उसको कितना ही आर सपोज टू पे टैक्स ऑफ ट्वेंटी परसेंट वो सी जी एस टी ही या एस जी एस टी वो बाद में देखेंगे पहले ट्वेंटी परसेंट कितना हुआ बारह सौ का ट्वेंटी परसेंट हो गया टू ओके सो ट्वेल्व हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड फोर्टी सो सेल वैल्यू ऑफ दैट मोबाइल बिकम्स वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी रुपीज ओके नाउ दिस मैन्युफैक्चर इज गोइंग टू सेल दिस प्रोडक्ट टू द होलसेलर एट रुपीज फोर हंड्रेड वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी 
so wholesaler is the person who will purchase who will purchase can you see my cursor ye dikhta hai kya cursor mera aapko can anybody reply yes sir okay तो यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरर का सेल वैल्यू हो गया 1440 सो मैन्युफैक्चरर विल सेल दिस प्रोडक्ट टू द होलसेलर एट रुपीज फोर जिसके ऊपर उन्होंने उसने क्या किया है टू हंड्रेड का टैक्स ऑलरेडी उसने पे किया है तो होलसेलर इज द पर्सन हु विल परचेस हु विल परचेस वन मोबाइल एट रुपीज फोर हंड्रेड ओके okay. उसके बाद वो क्या करेगा ही विल एड सम वैल्यू इन टू दैट प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले डिस्प्ले उसका डिस्प्ले कवर डालेगा या कुछ और भी एडिशनल पैकेजिंग करेगा एंड दिस होलसेलर विल सेल दिस प्रोडक्ट एट रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड तो पचास रुपीज का उसने कुछ तो किया अट्रैक्टिव पैकेज किया रहेगा या कुछ कवर डाला रहेगा या डिस्प्ले उसका स्क्रीन गार्ड वगैरह कुछ तो डाला रहेगा सो so, he has purchased product of mobile at rupees 1440 and now sell value of that product final sell value of that product is 100 100 so whenever he is going to sell the product into the market to the retailer at that time what is going to happen he has to pay tax again suppose 20% तो 1500 का 1000 1500 का 20 परसेंट कितना हो गया 300 तो फाइनल सेल वैल्यू कितना हो जाएगा सो दिस होलसेलर विल रिकवर 1500 प्लस 300 इज इक्वल टू 18 1800 फ्रॉम द रिटेलर तो रिटेलर को कितना कितने को पड़ेगा वो मोबाइल 1800 को सो रिटेलर विल परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम होलसेलर एट रुपीज वन getting this again retailer will do certain activities retailer retailer will add his profit retailer will add his profit and final sale value of that mobile becomes 2000 abhi when retailer find the customer and when customer approaches when customer approaches to the retailer for the mobile shop in the mobile shop at that time at the time of selling the product to the consumer or the customer again at the timing at the time of selling the product to the customer first a basic sale value of mobile is 2000 rupees then he has supposed to pay 20% tax he has supposed to pay 20% tax on the 2000 value so 20% ho gaya 4000 getting this now while paying the 20% 20% tax on this mobile total sale value of mobile towards retailer it is equal to 2400 when consumer or customer approach to the mobile shop at that time that customer has to pay amount of 2400 final price which is charged on the customer or on the consumer it is 2400 okay now in this case just dekhiye the value which is 2400 jo 2400 which is charge which is charged by the uh, charged by the retailer on the consumer okay now during this three three stages manufacturer wholesaler and retailer has paid some of the taxes sab logon ne kuch to tax payment kiya hai जो कुछ टोटल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस कितना हो गया तीन स्टेजेस में हो गया फोर हंड्रेड रुपीज बेसिक वैल्यू ऑफ दैट मोबाइल वॉज टू थाउजेंड रुपीज और गवर्नमेंट को टोटल टैक्स कितना गया मोबाइल के ऊपर फोर हंड्रेड रुपीज गया और वो फोर हंड्रेड टैक्स किसने दिया है कैन एनी बडी रिप्लाई मी किसने पे किया है ये टैक्स ये स्टूडेंट्स who has paid this 400 rupees tax yes are you hearing me yes sir okay yes sir to so, mera question kya hai we have seen aapko ye process to samajh mein aa gaya kya jo maine abhi bataya ho yo wo pehle batao 
यस सर रियली हम लोग वही करते हैं इनडायरेक्ट एक्सेस में तो रिटेलर को सॉरी कंज्यूमर या कोई कस्टमर मोबाइल शॉपी में जाता है तो उसको वो मोबाइल पड़ता है टू थाउजेंड एंड टू थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज अभी ये टू थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज एक्चुअल जो है उसमें क्या है टू थाउजेंड की ओरिजिनल मोबाइल की प्राइस है टू थाउजेंड रुपीज लेकिन फोर हंड्रेड रुपीज दैट इज द फॉर्म ऑफ यूर टैक्स ये जो जो है वो टैक्स हम लोगों ने पे किया है ठीक है तो अभी देखिए इन दिस केस इन दिस केस कंज्यूमर ने कितना टैक्स पेमेंट किया है फोर हंड्रेड रुपीज रिटेलर ने कितना किया है पेमेंट उसका टैक्स लाइबिलिटी कितना है फोर हंड्रेड रुपीज रिटेलर ने रिटेलर ने क्या किया है फोर हंड्रेड रुपीज का टैक्स क्या पे किया है लेकिन फोर थाउजेंड का टैक्स फोर हंड्रेड रुपीज का टैक्स जब रिटेलर क्या कलेक्ट करेगा कंज्यूमर से कलेक्ट करेगा और रिटेलर रिटेलर इनकम टैक्स को पे करेगा गेटिंग दिस एट द टाइम ऑफ पेइंग द फोर हंड्रेड रुपीज टैक्स फोर हंड्रेड में से थ्री हंड्रेड रुपीज तो अर्लियर स्टेज में देखो होलसेलर ने मैंने जो राउंड किया है ना रेड कलर से तो फोर हंड्रेड रुपीज वॉज द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ रिटेलर तो उसमें से थ्री हंड्रेड रुपीज टैक्स इट वॉज पेड एट अर्लियर स्टेज तो एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी देखो एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी लास्ट वाला मेरा कॉलम देखिए फोर हंड्रेड रुपीज टैक्स वॉज टैक्स लाइबिलिटी ऑफ रिटेलर उसमें से थ्री हंड्रेड रुपीज उसने अर्लियर स्टेज में उसी प्रोडक्ट के ऊपर अर्लियर स्टेज में किसी ने पे किया है किसने पे किया है होलसेलर ने जो टैक्स जो टैक्स अर्लियर स्टेज में होलसेलर ने पे किया है उसका यहाँ पे उसको क्रेडिट मिलता है means what that three hundred rupees there is no need to pay that three hundred rupees towards the income tax towards the government because this three hundred rupees are already paid at the earlier stages. So retailer ka tax liability kitna hai? That is four hundred minus three hundred is equal to hundred rupees. So retailer ne kitna actual payment karna hai? Hundred rupees ka aur bache hui three hundred ka usko credit milega previous stage se. Understand this? so actual tax liability of retailer is only 1000 rupees now let us move towards the wholesaler wholesaler ka kitna hai total tax liability tha total tax liability 300 ka tha 300 mein se 2440 rupees ka tax kisne pay kiya hai manufacturer ne pay kiya hai getting this so actual tax liability wholesaler ka kitna ban jayega that is 300 is the total tax liability Minus, he will get credit of two hundred and forty rupees from previous stage. So actual to, to actual total tax liability becomes rupees forty. So three hundred minus two hundred and forty is equal to forty rupees. So wholesaler ne ek product ke upar kitna tax payment karna hai rupees forty only. Okay. Now in case of manufacturer, look at the manufacturer. तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा मैन्युफैक्चरर इज अगेन गोइंग टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम हिज सप्लायर गेटिंग दिस तो मैन्युफैक्चरर का टू मैन्युफैक्चरर का टैक्स लाइबिलिटी कितना है देखिए टू हंड्रेड एंड फोर्टी रुपीज मैन्युफैक्चरर का टैक्स लाइबिलिटी कितना है टू हंड्रेड एंड फोर्टी रुपीज तो उसमें टू हंड्रेड एंड फोर्टी रुपीज में भी उसको क्या मिलेगा प्रीवियस स्टेज से उसके सप्लायर से उसको फिर एक बार दो सौ का क्या हो जाएगा उसको क्रेडिट मिल जाएगा मीन्स वॉट अगेन यहां पे कितना टैक्स मैन्युफैक्चरर को करना है 240 हंड्रेड फोर्टी माइनस टू हंड्रेड इज इक्वल टू फोर्टी रुपीज गेटिंग दिस तो ये फोर्टी रुपीज कैसे आ गया दे जस्ट सी द डिफरेंस बिटवीन यूर सेल वैल्यू एंड परचेस वैल्यू मैन्युफैक्चरर का सेल वैल्यू है टू वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड परचेस कितना था वन थाउजेंड सो डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज टू हंड्रेड तो टू हंड्रेड के ऊपर ट्वेंटी परसेंट टू हंड्रेड के ऊपर ट्वेंटी परसेंट यानी चालीस रुपया टैक्स मैन्युफेक्चर को भरना है उसके बाद चालीस रुपया टैक्स होलसेलर को भरना है सौ रुपया टैक्स किसको भरना है रिटेलर को भरना है और मैन्युफेक्चर ने भरा हुआ टैक्स रिटेलर ने भरा हुआ टैक्स और होलसेलर ने भरा हुआ टैक्स ये सारा टैक्स और सप्लायर ने भरा हुआ टैक्स ये सारा टैक्स हम लोग किसके ऊपर लगाएंगे 
कंज्यूमर के ऊपर लगा है ओके सो डू यू अंडरस्टैंड दिस सो फाइनली हाउ मच टैक्स कंज्यूमर हैज टू पे फोर हंड्रेड रुपीज ओके जो टैक्स मैन्युफेक्चर ने भरा रहेगा होलसेलर ने भरा रहेगा रिटेलर ने भरा रहेगा ये सारा टैक्स अल्टीमेटली कौन पे करता है बाद में कंज्यूमर Do you have any doubt in this slide? Just ask me if you have any doubt. Just unmute your mic and tell me. Nothing was it. Tell me. Hey, कुछ doubt इसमें? Tell me fast. Should we go to next slide? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes. Okay. Now, यहाँ पे मैंने क्या किया है मैन्युफेक्चर देखिए इन केस ऑफ लास्ट एक्चुअल टैक्स हर एक का देखो मैन्युफेक्चर का टू हंड्रेड एंड फोर्टी था एक्चुअल टैक्स उसके बाद होलसेलर का थ्री हंड्रेड था उसके बाद रिटेलर का फोर हंड्रेड था ठीक है लेकिन उसने उतना भरा है क्या नहीं भरा है उसने उतना टैक्स नहीं भरा है क्योंकि ड्यूरिंग ईच एंड एवरी स्टेज ड्यूरिंग ईच एंड एवरी स्टेज कंज्यूमर छोड़ के किसी ने भी पूरा टैक्स नहीं भरा है क्यों नहीं भरा है बिकॉज मैन्युफेक्चर होलसेलर एंड रिटेलर गॉट द क्रेडिट फ्रॉम अर्लियर स्टेज गॉट द क्रेडिट फ्रॉम दी अर्लियर स्टेज ओके तो इसको बोलते हैं नो कैस्केडिंग इफेक्ट कैस्केडिंग यानी पेइंग टैक्स ऑन टैक्स टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कैस्केडिंग लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स टैक्सेशन में हम लोग क्या करते हैं वी रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट वो कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो गया हा मैन्युफेक्चर होलसेलर रिटेलर हैज नॉट पेड द टैक्स दे हैव जस्ट शिफ्टेड द बर्डन ऑफ दिस टैक्स ऑन द एंड यूजर दैट्स वाई दिस टैक्स इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे हम लोगों ने एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का एग्जांपल लिया मोबाइल का एग्जांपल लिया यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सर्विस इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल बैंकिंग इंडस्ट्री इंश्योरेंस कंपनी होटल इंडस्ट्री योर सिनेमा इंडस्ट्री तो इसी तरीके से जो कोई लास्ट वाला बंदा रहता है जो कुछ एंड यूजर रहता है वो टैक्स पेमेंट करता है गेटिंग दिस दैट्स वाई हियर इन केस ऑफ दिस काइंड ऑफ टैक्सेस manufacturer retailer as well as wholesaler have a scope to shift the burden of tax to the next end user getting this that's why it is called as a indirect tax okay now let us move to the next slide so this was the this is this was the early earlier or this was the existing indirect tax structure in india just go through this slide just read this uh, central government and state government taxes so we have a central excise duty then additional duties of excise then excise duty levied under medicinal and toilet preparation act then additional duties of customs service tax and surcharges and cess so these are the various taxes that were collected by central government ye jo sare jo taxes hai na wo earlier before the entry of gst so central government was collecting so many taxes okay so these was these were the taxes which were collected by the center now look at the state taxes so state government has authority to collect the state tax that is the uh, that is your <clears throat> value added tax then if it is on uh, sales uh, if it is on services that time it was it is was uh, it was service tax then central sales tax some proportion goes to central government some proportion goes to the uh, state government then purchase tax entertainment tax luxury tax entry tax taxes on lottery betting gambling then your customs surcharges and cess so these were the some of the classification of taxes which are to be collected by central government and which are to be collected by the state government. okay to hum logo ne abhi kya kiya In the year 2017, हम लोगों ने we just introduce goods and services tax. So goods and services tax में हम लोगों ने क्या किया? So whatever taxes 
which were collected earlier from state government and state state, uh, state government and central government we clubbed all the taxes we clubbed all the taxes and we rename all these taxes that is the gst that is goods and service taxes तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस में क्या हो गया कुछ टैक्सेस वी हैव रिमूव यहाँ पे जो आपके सामने जो टैक्सेस दिखते हैं सम ऑफ़ द टैक्सेस वी हैव रिमूव फ्रॉम द टैक्स एज वेल एज व्हाट वी हैव डन वी हैव क्लब टुगेदर एंड जीएसटी इज़ द टैक्स इट इज़ वन टैक्स फॉर वन नेशन अभी जीएसटी का ऑब्जेक्टिव क्या है वी विल नॉट चार्ज मल्टीपल ऑफ टैक्सेस We saw there should be no some some of the taxes from central government and some of the taxes from state government. ये नहीं होना चाहिए. हम लोगों ने क्या किया? Now we have just launched only one tax for one nation. सारे country के लिए अभी हमारे पास एक ही tax है that is called as a GST that is goods and service tax which we have employ employ which we have uh, started from. July 2017. So before July 2017, there were some of the various taxes which were collected by central government and some of the taxes which were collected by the state government. So हम लोगों ने GST के entrance के बाद क्या किया? ये सारे taxes merge कर दिए. Okay. So this was the earlier uh, existing tax structure in the India. Okay. तो जीएसटी में हम लोगों ने क्या किया सो एज पर दूशन वी हैव मेड सम ऑफ द रिफॉर्म्स इन द टैक्स रिफॉर्म इन द टैक्स स्ट्रक्चर वी हैव मेड सम ऑफ द अमेंडमेंट्स इन द फाइनेंस एक्ट एंड वी हैव लॉन्च दिस जीएसटी सो जीएसटी इज नथिंग बट योर गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसमें डायरेक्ट टैक्स नहीं आता है सो जीएसटी वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम किसके अंडर करता है Central Board of Custom, Excise and Custom के अंदर, which works under Ministry of Finance, Ministry of Finance, that is the Central Ministry, under which there is the Ministry of Finance, there will be the Central Board of Excise and Custom, and Central Board of Excise, Excise and Custom has prepared this GST Council. उन्होंने क्या किया है? GST Council बनाया है, and GST Council is the one of the body which is taking care of entire tax structure of india okay so this was the existing tax tax structure in india before entry of gst okay now uh, before uh, we start with this gst council and all these things we are just going to understand uh, the what are the elements of indirect taxation so first let us understand the customs just go through the slide i will explain you just have a look on the slide first so uh before studying of this gst let us uh, uh, understand what is mean by custom aapne custom naam suna hai custom kya hota hai custom duty bolte hain which is different than your gst yeah ye gst mein abhi thoda sa cover hota hai theek hai so custom let us let us see now what is mean by custom तो हम लोगों ने नाम सुना है कस्टम ड्यूटी कस्टम ड्यूटी कस्टम ड्यूटी कहां पे लगती है वो एंड हाउ इट इज डिफरेंट देन जीएसटी ये जो जीएसट कस्टम का जो पार्ट है ना वो जीएसटी के काउंसिल में आता नहीं है ठीक है सो सो टू सर्टेन एक्सटेंट वी चार्ज टू सर्टेन एक्सटेंट वी चार्ज दिस कस्टम ड्यूटी इन जीएसटी ओके नो कस्टम मीन्स वॉट इट इज अगेन अ ड्यूटी Which is 
again a duty which is charged on international trade which is charged on international trade so international trade or foreign trade it may be in the form of import or it may be in the form of export agar koi bhi country koi bhi product koi bhi country koi bhi product bahar se mangwata hai koi bhi manufacturer koi bhi businessman koi product bahar se hamare country mein lata hai na at that time without paying this custom duty we should not allow as per our constitution because our constitution has been given this right to the country to collect revenue from this kind of activities or from this kind of tax trades okay so customs is an authority in the country which is responsible for collecting tariffs tariffs and taxes and for controlling the flow of goods flow of goods means what inflow of goods as well as outflow of goods means what import as well as export whenever we are going to do the import of activities import of services or import of goods and export of goods and services at that time we are supposed to pay custom duty custom duty is one of the indirect tax custom duty is one of the indirect tax so what kind of goods and services we are going to import as well as export we can import the animals like pest you know pets then transports personal effects then some of the hazardous items okay so we are going to send outside the country as well as we can bring inside the country so at the time of importing and exporting the goods and services from one country to other country at that time we are supposed to pay the some of the duties that duty is called as a custom okay so so government department is responsible government department or central government department is responsible not state government department central government department is responsible to collect this kind of duties because central government observes the trades that is import and export of one country with other countries getting this so custom duty is the duty or custom duty is it is the tax which is charged on import of raw material or import of services import of goods and services as well as for export of goods and services the part of port that is it is the part of custom duty kahan pe lagte hai port port yani bandar bolte hai na bandre okay then airports then frontier say stations where uh foreign goods and services we are going to collect and the destination from which we are exporting goods and services so these are the various destinations where at the time of entry during that on that destination this custom officer is supposed to check whether the custom duty is paid or not without paying custom duty we should not enter any kind of foreign products or foreign services into our country so we are supposed to pay the custom duty and at the time of exporting goods and services into other country this is the destination where custom duty will be charged getting this so the part of port airports front as station where packages and freights are examined for the dutiable goods the dutiable goods means the, the goods on which the duty is going to be charged duty and a tax duty is going to be the charge kaun se products yes, aise yes yes have any doubt okay so uh, as per our as per our constitution here also government has a so government government has a scope to charge government has a uh, government has a scope to charge specific duty on specific product to kaun se product ke kitne there will be some of the products on on which your duty or tax will be nil there will be some of the products on which the tax will be heavy there will be some of the products there on which there will be certain tax so that uh, custom duty officer will check or will observe which are the products are there which are importing towards country and which are exporting outside the country 
whether these products comes under the duty that is the tax and accordingly this excised uh, that that custom duty officer or custom officer will ask to that party to pay the tax at the time of entry into the our country importing the product into the our country and exporting the product outside the country so this is the destination where custom duty will be charged okay to ye custom officer kaha kaha pe hote hain ki jahan se foreign country se goods and services aate hain for example agar waya marine aate hain to port pe rahega waya by air aate hain to airport pe rahega ya kuch frontier stations rahenge authorized centers wahan pe custom duty is going to be charged again so whatever custom duty the uh, one businessman is charging whatever custom duty this businessman is paying to a central government the same amount of duty will be collected from the consumer or customer jo kuch yahan pe duty payment karne wale log karne karenge na wahi tax hum log consumer se collect karenge that's why it is a part of indirect tax okay have any doubt regarding to this customs just tell me fast otherwise we will move to the next slide कस्टम ड्यूटी या कस्टम आपके समझ में आया या नहीं आया सिंपल क्वेश्चन बोलो जल्दी यस सर ओके सो दिस इज समथिंग अबाउट कस्टम ड्यूटी हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है कस्टम इज द इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम किसके ऊपर लगता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के टाइम पे हम लोगों को कस्टम पे करना है कस्टम इज नथिंग बट टैक्स ओके और इट इज पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के एक्सपोर्ट के टाइम पे लगता है एंड इट इज डिफरेंट देन यूर जीएसटी जीएसटी से अलग ये टैक्स जीएसटी छोड़ के ये टैक्स लगता है ओके नाउ सो रेट ऑफ कस्टम विल बी डिफरेंट यानी जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो होते हैं वन कंट्री टू अदर कंट्री दैट टाइम रेट ऑफ टैक्स विल बी डिफरेंट वो तो हमको टैक्स पेमेंट करना है अलॉन्ग विद दिस वी हैव टू पे दिस कस्टम ड्यूटी हमको टैक्स पेमेंट करके करके भी और कुछ एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट करना पड़ता है दैट इज समथिंग अबाउट कस्टम ड्यूटी ओके नाउ नेक्स्ट इज द वैल्यू एडेड टैक्स जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड वी विल डिस्कस आफ्टर जस्ट हैव लुक अपॉन दिस स्लाइड आई विल एक्सप्लेन okay so we have just studied about the custom duty or customs abhi humko ko dekhna hai ki vat vat yani value added tax now in the uh, 10 minutes before what i said ki our constitution has been given right to right to the state government as well as central government to collect the taxes okay ye maine bola tha abhi dekhiye सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि कौन से टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट करना है और कौन से टैक्स स्टेट गवर्नमेंट ने कलेक्ट करना है दैट हैज दैट वाज डिसाइडेड अभी ये वैल्यू एडेड टैक्स जो है ना वो जीएसटी आने के बाद रिमूव हो चुका है बट फॉर यूर सिलेबस देर इज द वैल्यू एडेड टैक्स दैट्स वाई वी आर स्टडी नौ हर एक स्टेट को उनका खुद का स्टेट चलाने के लिए एवरी स्टेट रिक्वायर सम सोर्स ऑफ रेवेन्यू ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या कुछ ऐसे टैक्सेस की जो टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट को दे दी 
कि इधर से कुछ रेवेन्यू आ गया तो यू कैन यूटिलाइज दिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूर स्टेट सो अकॉर्डिंगली वॉट एपन वैल्यू एडेड टैक्स बिफोर एंट्री ऑफ जीएसटी देर वॉज दी वैल्यू एडेड टैक्स तो वैल्यू एडेड टैक्स में क्या था जैसे कि हम लोगों ने एक प्रीवियस स्लाइड में देखा था कौन से स्लाइड में फॉर एग्जाम्पल मैं आई विल शो यू अगेन ये जो यहाँ पे मैंने दिखाया था ओके एट दैट टाइम यहाँ पे देखिए द मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर हु वॉज मेकिंग सम फाइनल फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर वॉज द पर्सन हु विल मेक द प्रोडक्ट ठीक है तो मैन्युफैक्चर जो प्रोबन होता है ना so that manufacturer was supposed to pay the tax jo manufacturer yahan pe jo tax payment karta tha na 240 rupees ka okay that was in the form of excise duty and that excise duty was going towards the central government so manufacturer before entry of gst hum log discuss kar rahe hain gst jab nahi tha tab kya tha before entry of gst there was the excise duty custom duty and vat and service tax Yes, sales tax. Okay. So the manufacturer who was making some of the production of finished goods, that manufacturer was supposed to pay the excise duty, and that is called as a tax. That that tax is called as a excise duty, and that excise duty was going towards the central government. Who was collecting the excise duty? Central government was collecting the excise duty. Means what? There was no role of स्टेट गवर्नमेंट नो कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टेट गवर्नमेंट उसके बाद वेन द प्रोडक्ट वॉज गोइंग फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू होल सेलर दैट टाइम होल सेलर वॉज मेकिंग सम वैल्यू एडिशन इन टू द प्रोडक्ट वो वैल्यू एडिशन में क्या करता था वो असेंबली नहीं करता था वो क्या करता था उसको अच्छा सा अच्छा खासा पैकेजिंग करता था या उसका डेकोरेटिव डिजाइन करता था या कुछ ऐसा थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करता था ओके okay. so whatever value added by the wholesaler whatever value means wholesaler is the person who is not manufacturing the product so whatever is the extra value added by the wholesaler on that extra value she was supposed to pay the tax that tax is called as a value added tax jitna hi value add kiya kitna kiya 440 1500 minus 41440 usme difference kitna hai 60 rupees hai okay to 60 uh, yes 60 rupees ka difference hai so value addition uske usi product mein kitna ho gaya 60 rupees ka on this value addition this wholesaler was supposed to pay vat and that vat goes to the state government uske baad wholesaler was responsible to pay tax in the form of vat that is called as a value added taxes and that vat was was collected by the state government uske baad the same product was going towards the retailer to retailer kya karta tha by adding his own profit by adding his own profit he was supposed to sell out this product to the consumer and when this retailer prepare the bill of consumer at that time he was adding some extra value added amount and accordingly she was charging vat from the consumer the consumer se kya karta tha wo kuch tax leta tha and that is that is that is called as a vat that is value added tax wo kitna leta tha jitna bhi usne value add kiya rahe utna hi tax wo kya karta tha add karta tha and that was his only liability and the same tax he was supposed to pay he was supposed to add in the final bill of consumer and that whatever tax for the whatever amount of tax he was charging on the consumer he was paying directly to the state government to usko bolte hain vat to during this manufacturing process indirect process mein hum logo ne three four stages dekhe pehla manufacturer wholesaler retailer and consumer theek hai to manufacturer kisko tax payment karta tha सेंट्रल गवर्नमेंट को होलसेलर रिटेलर किसको टैक्स पेमेंट करता था किसको करता था स्टेट गवर्नमेंट ठीक है बट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट होलसेलर रिटेलर उसको जो 240 का सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना पेमेंट किया रहेगा मैन्युफैक्चरर ने इन द फॉर्म ऑफ टैक्स उसका उसको क्रेडिट मिलता था 
सो अगेन थ्री थाउजेंड माइनस टू हंड्रेड एंड फोर्टी चालीस रुपए एक्चुअल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाता था होलसेलर से एंड रिटेलर से हंड्रेड रुपीज एक्चुअल टैक्स दैट वॉज गोइंग टूवर्ड्स द स्टेट इसका मतलब जो टोटल चार सौ रुपीज का जो टैक्स था टोटल टैक्स ऑन द कंज्यूमर उसमें से हंड्रेड रुपीज रिटेलर ने स्टेट स्टेट गवर्नमेंट को भरा उसके बाद चालीस रुपीज होलसेलर ने इसको भरा स्टेट गवर्नमेंट को भरा और बचा हुआ चालीस रुपीज मैन्युफैक्चर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भरा और रिमेनिंग टू हंड्रेड रुपीज का उसको क्या मिल गया क्रेडिट मिल गया उसको बोलते हैं सेन वैट क्रेडिट उसको क्या बोलते थे सेन वैट क्रेडिट ओके नाउ नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड यहां पे क्या हो गया फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर किसने किसने टैक्स पेमेंट किया पहला किया सप्लायर ने उसके बाद मैन्युफैक्चरर ने किया उसके बाद होलसेलर ने किया उसके बाद रिटेलर getting this means what at multiple stages multiple people or multiple businessmen are paying the tax to the government getting this to isse kya ho gaya government ka burden ban gaya burden bad gaya aur ye usse kya ho gaya tax ka jo process hai ye process complex ho gaya kyunki manufacturer ko bhi tax payment karna hai होलसेलर को भी करना है रिटेलर को भी करना है गेटिंग दिस एंड सप्लायर को भी करना है गेटिंग दिस तो सप्लायर को सो सम टैक्स हैज टू पे सेंटर टूवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट सम टैक्स हैज टू पे टूवर्ड्स द स्टेट गवर्नमेंट तो ये कंफ्यूजन बढ़ गया ये प्रोसेस जो था बिफोर एंट्री ऑफ जीएसटी इट वाज द वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस तो मैन्युफैक्चर हैज टू रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट Wholesaler has to report to the state government, and the rate of taxes was different as per the state. So central government को जो बारह टक का tax जाता था वो same था. लेकिन VAT का जो rate था that varies that was varied from state to state. For example, मैं महाराष्ट्र government का VAT VAT है fourteen percent. तो गुजरात government का ten percent भी होता था. तमिल नाडु का ten twelve percent भी होता था. ठीक है? इन कर्नाटक का 15 परसेंट भी होता था मीन्स वॉट रेट ऑफ वैट रेट ऑफ वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स के रेट स्टेट वाइज अलग अलग थे एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस सेम ठीक है टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी लॉन्च द जीएसटी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया जीएसटी लॉन्च किया ओके okay. uh, अभी आपको वैट ध्यान में आ गया क्या यस टू अंडरस्टैंड यू वेरी बेटर अगेन आई हैव शोन वन डायग्राम ओवर जस्ट लुक टुवर्ड्स द व्हाट वाज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ वैट बिफोर एंट्री ऑफ जीएसटी सो इस हियर व्हेन एवर यू आर गोइंग टू बाय अ रॉ मटेरियल ऑन दैट रॉ मटेरियल यू आर सपोज टू पे दैट दैट इज द वैल्यू एडेड टैक्स तो वैल्यू एडेड टैक्स पेमेंट करके वो क्या क्या था मैन्युफैक्चरर के पास वो गुड्स आते थे मैन्युफैक्चर वाज़ द मैन्युफैक्चरर वाज़ द पर्सन हु हु वाज़ सपोज्ड टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट वो फाइनल प्रोडक्ट बनाता था फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद ऑन मैन्युफैक्चरिंग दैट मैन्युफैक्चर हैज टू पे टैक्स एंड दैट टैक्स वॉज कॉल्ड एज एक्साइज ड्यूटी जब कुछ मैन्युफैक्चरिंग नया मैन्युफैक्चरिंग होता है ना तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी ठीक है सो so, मैन्युफैक्चरर ने क्या किया एक तो वैट भी पेमेंट किया और एक्साइज ड्यूटी भी उसको पेमेंट करना पड़ता उसके बाद दो मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट कहाँ पे आता था बाय पेइंग वैट एंड एक्साइज ड्यूटी द सेम प्रोडक्ट वॉज गोइंग कमिंग टूवर्ड्स द होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ठीक है तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता था एट द टाइम ऑफ होलसेलर The, at the time of uh, distributing this product towards the retailer, that retailer has to pay. That retailer has to pay VAT on the product. So wholesaler क्या करता था VAT charge करना from retailer. And retailer was transferring this burden of tax towards the final consumer. So whatever bill or invoices made by the retailer, so whatever taxes earlier paid, whatever taxes earlier paid. 
in various stages that this all would be collected from final consumption. तो इसमें क्या था ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी हैव टू पे टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस वन इज कॉल्ड एज एक्साइज ड्यूटी एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज वैट एक्साइज ड्यूटी किसके पास जाती थी जस्ट रिप्लाई मी एक्साइज ड्यूटी किसको जाती थी वेदर इट इट इज टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जस्ट स्टूडेंट्स एक्साइज ड्यूटी किसके पास जाती थी मैंने दो तीन बार बताया आपको आर यू हियरिंग मी यस और नो आर यू हियरिंग मी यस सर तो मैंने इसी डायग्राम में दो टाइप ऑफ टाइप ऑफ टैक्स दिखाए हैं वन इज एक्साइज ड्यूटी व्हिच इज रिक्वायर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज अट तो एक्साइज ड्यूटी किसको जाती थी Yes, can anybody? Excise duty is the tax on manufacturing, and if it is the tax on manufacturing, it directly goes to the central government. And VAT, जो है तो this is the collection of VAT is the authority given to the state government. So ये जो tax है in the form of VAT, it goes to the state government. So here. During this entire process, multiple taxes we have to pay. हम लोगों को अलग अलग tax payment करने पड़ते थे That is the excise duty, service tax, central sales tax. ये सारे taxes से payment करने पड़ते थे इसलिए हम लोगों ने क्या किया To have uniformity in the tax system, to have uniform tax to the entire country, we have just launched GST. क्या किया जीएसटी लॉन्च किया तो जीएसटी लॉन्च करने से क्या हो गया यहाँ पे हर एक हर एक स्टेजेस पे जो कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जरूरी थे ये सब कुछ हम लोगों को उसमें फुर्सत मिल गई उसमें स्किप हो गए दिस वॉट एवर टैक्सेस वॉट एवर आर द रिकॉर्ड एंड प्रोसेस ऑन प्रोसीजर्स ईच एंड एवरी एवरी बिजनेस मैन हैज टू मेंटेन वी हैव जस्ट रिमूव ऑल द प्रोसेस ये सारे प्रोसेस हम लोगों ने क्या किया ये सारे कॉम्प्लिकेशन थे ना ये सारे हम लोगों ने रिमूव कर दे एंड वी हैव लॉन्च सिंगल टैक्स फॉर सिंगल नेशन वन टैक्स वन नेशन और जीएसटी मिशन मिशन इज इज वन टैक्स फॉर वन नेशन सो एटोमेटिकली वी हैव रिलैक्स ऑल टैक्स फॉर्मेलिटीज All tax formalities and registration and so many things we have. तो यहाँ पे क्या था अगर मैन्युफेक्चरर है तो उसको क्या करना पड़ता था एक्साइज के लिए भी एक्साइज का भी रजिस्ट्रेशन उसका करना पड़ता था और वैट का भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था अगर वो सप्लायर है तो उसको भी एक्साइज का भी उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था और वैट का भी करना पड़ता था तो इसका मतलब क्या था हियर वी हैव टू रजिस्टर टू टू थ्री टाइम्स और उससे क्या हो रहे थे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते थे इसलिए हम लोगों ने क्या किया वी हैव लॉन्च जी एस टी ओके सो लेट अस स्टॉप ओवर हियर नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो फॉर जीएसटी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को जीएसटी पढ़ेंगे जस्ट टेल मी इज डू यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस टीचिंग और अगर कुछ आप इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर सकते हैं आई एम डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव अगर कुछ आपके टीचिंग के बारे में कुछ सजेशन है तो मुझे अभी बताओ यानी फास्ट होता है स्लो होता है या कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन लगता है बिकॉज वी आर टेकिंग दिस सेशन ऑनलाइन सो आई कॉन्ट चेक यूर फेशियल एक्सप्रेशन वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट सो यू कैन जस्ट गिव मी सजेशन सो दैट आई विल इम्प्लीमेंट इन टू माई नेक्स्ट लेक्चर जस्ट टेल मी in case of any doubt any suggestions you can open to discuss with me hello students do you have any doubt any any suggestions regarding to this teaching
Yes. No issues or everything is uh, perfect, sir. Okay. Uh, so in case of C, in case of any doubt, you can ask me. You can disturb. You can disturb me during the lectures as well. क्योंकि क्या है ना अगर आपका एक का डाउट अगर एक ने पूछा तो बाकी लोगों का भी जितना भी रहेगा ना डाउट वो भी क्लियर हो सकता है अगर मान लो तीन चार लोगों को डाउट है लेकिन किसी ने भी नहीं पूछा तो आई विल गो अहेड इफ एनी बडी कैन आस इफ एनी बडी आस्क द डाउट ऑटोमेटिकली वॉट इज गोइंग टू हैपन बाकी लोगों को भी डाउट क्लियर हो सकता है दिस इज टेक्निकल सेशन दिस इज वेरी दिस इज टेक्निकल सब्जेक्ट सो दैट यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन uh so if you don't have any doubts so let us stop over here thank you so much uh we have a session tomorrow as well uh, with the same timing